Muy queridas hermanas y muy queridos hermanos, estamos en la semana 12 del tiempo ordinario y hemos retomado luego de la solemnidad de la natividad de Juan el Bautista un texto del libro de los reyes que tiene un contexto para entenderlo mejor. El contexto es, en primer lugar, que, o mejor, pongo un elemento previo, perdón. El Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos, eh, nos señala que Dios se ha revelado al ser humano de manera progresiva, ha usado una pedagogía para que nosotros comprendiéramos a Dios en su plenitud y en su autenticidad. En ese sentido se nos habla de una historia salvífica, de un proyecto ¿sí? salvífico. En ese contexto, ahora sí, nos encontramos con un texto que es elaborado siglos, muchos siglos antes de la llegada de Jesús y el texto tiene distintos apartados en los cuales este pequeño pueblo es un pueblo marginal, es un pueblo que no cuenta y tienen un Dios del que se burlan los demás un Dios desconocido, un Dios que no genera miedo, un Dios que no hace todavía grandes obras y por lo tanto, de algún modo ese pequeño pueblo que se siente ridiculizado o que ridiculizan, encuentra en esta realidad una especie de reto de los demás pueblos. Que su Dios muestre obras, si es un Dios que haga cosas extraordinarias, si es un Dios pues que se vea en ustedes, pero son un pueblo chiquito, lejano, miserable, marginal. Y entonces aparecen un poco los profetas que anuncian a estas personas con cuidado, con detalle, que tengan paciencia, que ese Dios es un Dios precioso, que es un Dios distinto, que es un Dios que no tiene cualidades humanas, que no se encoleriza, que no es vengativo, que no hace cosas extraordinarias pudiéndolas hacer, sino que es un Dios próximo, tierno, misericordioso, paciente, que perdona a los pecadores casi al infinito. Eso hasta los mismos personas de fe tienen que pasar por distintos momentos para incorporar eso. Porque todos quisiéramos que hasta Dios eh, le diera duro a los que uno quisiera humanamente que les diera duro. Es decir, no sé, que Dios castigara a los violadores, bueno, que les... Que Dios les hiciera algo a los ladrones, ya que la justicia no vimos, uno por allá en el fondo lo piensa y lo fantasea. Pero gracias a Dios, Dios no es como nosotros, luego Dios no actúa de manera primaria o negativa como nosotros. Pues bien, en esa perspectiva viene una pregunta para nosotros, que también ha sido como la pregunta del día, en la mañana. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Qué imagen de Dios tenemos? Y aunque parece ese texto lejano, tendríamos que preguntarnos si ese Dios no es un Dios que se parezca, o mejor, si el Dios en que nosotros creemos no se parece a ese Dios que aparece aquí en estos textos bíblicos. Preguntémonos si ese Dios es el Dios de la misericordia. Preguntémonos si ese Dios es el Dios próximo. 
Preguntémonos si ese Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Preguntémonos si ese Dios en que nosotros profesamos es el auténtico Dios o tenemos la idea y la imagen de un Dios distorsionado desde nuestra fe.